नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती मी प्रांजली आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते आजचं हे जानेवारी महिन्याच्या डेली विथचं बारावं लेक्चर आहे आणि आज आपण अठ्ठावीस आणि एकोणतीस जानेवारी दरम्यानचे महत्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्नोत्तर फॉर्मॅटमध्ये बघणार आहोत या लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून डाउनलोड करू शकता तसंच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा या लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही डाउनलोड करू शकता सध्या विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅचकरिता ॲडमिशन्स ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घ्या या बॅचमध्ये तुम्हाला दोनशेपेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स मिळतील वीसपेक्षा जास्त फुल एन टेस्ट मिळतील जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घ्या आणि डिटेल माहितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनला तुम्ही व्हिजिट करू शकता हा क्वेश्चन तुमच्यासाठी होमवर्कचा क्वेश्चन होता जो लास्ट लेक्चरमध्ये दिला होता क्वेश्चन होता कोबी ब्रँड यांचे नुकतेच हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत निधन झाले ते प्रसिद्ध तर ऑप्शन नंबर वन हे त्याचा आन्सर होतं ते प्रसिद्ध बास्केटबॉलपटू होते ते प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉलपटू होते हे लक्षात ठेवा नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन म्हणजेच एन बी एच्या लॉस एंजल्स लेकर्स या संघाकडून ते खेळायचे अठरा वेळा एन बी ए ऑल स्टार हा मानाचा किताब त्यांनी पटकवलेला होता तसेच बास्केटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांनी लहान मुलांसाठी अनेक पुस्तकंसुद्धा लिहिलेली आहेत त्यांनी लिहिलेल्या डिअर बास्केटबॉल चित्रपटाच्या स्क्रिप्टसाठी दोन हजार अठरामध्ये अकॅडमी अवॉर्ड फॉर बेस्ट अॅनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हा पुरस्कार देखील मिळालेला आहे तसेच कोपी ब्रँड यांच्याविषयीची इतरही माहिती तुम्ही विजन स्टडीवरती नक्की जाऊन वाचा आणि ते प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉलपटू होते हे तुम्ही लक्षातच ठेवा या लेक्चरमधला फर्स्ट क्वेश्चन आता आपण बघूया योग्य विधान किंवा विधाने निवडा अविधान आहे नुकतीच नंदूर मधमेश्वर अभयारण्य या महाराष्ट्राच्या पहिल्याच ठिकाणाला जागतिक रामसर स्थळ म्हणून मान्यता मिळाली बविधान आहे यासह एकूण दहा ठिकाणांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले कविधान आहे आता भारतामध्ये एकूण छत्तीस रामसर ठिकाणे आहेत अविधान योग्य आहे आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की महाराष्ट्रातील पहिलं रामसर स्थळ असणार आहे नंदूर मधमेश्वर अभयारण्य तर नंदूर मधमेश्वर अभयारण्य हे आपल्या महाराष्ट्रातील पहिलं रामसर स्थळ म्हणून घोषित झालेलं आहे नंदूर मधमेश्वर आपल्या नाशिकमध्ये आहे महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ते ओळखलं जातं तर लक्षात ठेवा तुम्ही विधान अ हे योग्य आहे ब विधान सुद्धा योग्य आहे भारतातील एकूण दहा ठिकाणांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे त्या दहा ठिकाणांमध्ये महाराष्ट्रातील एक आहे पंजाबमधील तीन आहे आणि उत्तर प्रदेशमधील सहा आहे तर असे एकूण दहा ठिकाणांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे क विधान हे चुकीचं आहे कारण भारतामध्ये एकूण सदोतीस रामसर ठिकाणं आहेत अगोदर सत्तावीस होती आता ही दहा नवीन ऍड झाली त्यामुळे रामसर स्थळ भारतामधील एकूण सदोतीस झालेली आहे तर अ आणि ब हे आपलं आन्सर आहे आपल्याला योग्य विधान ओळखायला लावलेली होती तर मी पुन्हा एकदा सांगते महाराष्ट्रातील पहिलं जे रामसर स्थळ आहे ते आहे नंदूर मधमेश्वर महा भारतामधील एकूण दहा ठिकाणांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे आणि आता भारतामध्ये एकूण सदोतीस रामसर ठिकाणं झालेली आहेत तर ही सगळी माहिती लक्षात ठेवा तसेच रामसर कन्व्हेन्शनच्या ज्या तुमच्या नोट्स असतील त्यातसुद्धा तुम्ही रिव्हाइज करा आता जी नवीन रामसर स्थळं घोषित झालेली आहे त्यांचे नावं आपण बघू तर ते नावंसुद्धा एकदा आपण डोळ्याखालून जाऊ देऊ जेणेकरून परीक्षेमध्ये जर विचारलं तर आपल्याला आठवलं पाहिजे तर पंजाबमधील तीन आहे तर ते तीन लक्षात ठेवा नांगल वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी केशवपूर वेस् केशवपूर वेटलँड आणि बॅस वेटलँड साईट उत्तर प्रदेशमधील सहा आहेत एक आहे त्यातलं सरसई नवाज झील त्यानंतर नवाबजंग बर्ड सँच्युरी सामसपूर बर्ड सँचुरी सँडी बर्ड सँचुरी पार्वती आग्रा बर्ड सँचुरी आणि सॅमन बर्ड सँचुरी ही नावं सुद्धा लक्षात असू द्या आणि महाराष्ट्रामधील तर कंपल्सरी लक्षात ठेवायचं आहे नंदूर मधमेश्वर बर्ड सँचुरी ही सगळी इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा आणि पुन्हा एकदा सांगते तुमच्या रामसर कन्व्हेशनच्या नोट्स तुम्ही आजच रिव्हाइज करा नेक्स्ट क्वेश्चन आता बघूया सुनीता चंद्रा यांचे नुकतेच निधन झाले त्या खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होत्या तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन क्रीडा तर सुनीता चंद्रा या भारतीय महिला हॉकी टीमच्या माजी कॅप्टन होत्या म्हणजेच त्या हॉकी हॉकी खेळाशी संबंधित आहे हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नुकताच वैयक्तिक श्रेणीतील सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार दोन हजार वीस डॅश अण्णा जाहीर झाला आहे तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन कुमार मुन्नान सिंग तर कुमार मुन्नान सिंग यांना वैयक्तिक श्रेणीतील सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार हा जाहीर झालेला आहे आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या संस्थेला हा पुरस्कार देण्यात येतो या पुरस्काराची घोषणा तेवीस जानेवारीला म्हणजे सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीदिनी करण्यात येते 
आणि यावेळी वैयक्तिक श्रेणीतील पुरस्कार कुमार मुन्नान सिंग यांना जाहीर झाला आहे तर संस्था श्रेणीतील पुरस्कार आपत्ती निवारण व व्यवस्थापन केंद्र उत्तराखंड याला जाहीर झालेला आहे तर हा पुरस्कार लक्षात ठेवा तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण बघूया नुकतेच भारत पर्व दोन हजार वीस या कार्यक्रमाचे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या शहरात करण्यात आलेले आहे तर याचा आन्सर आहे दिल्ली तर लाल किल्ल्याच्या मैदानावरती या भारत पर्व दोन हजार वीसचे आयोजन करण्यात आलेले आहे सव्वीस जानेवारी ते एकतीस जानेवारीपर्यंत चालणारा हा कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे भारतीयांना वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि थीम लक्षात ठेवा एक भारत श्रेष्ठ भारत अँड सेलिब्रेटिंग वन फिफ्टी इयर्स ऑफ महात्मा गांधी भारत पर्व दोन हजार वीसची थीम काय आहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अँड सेलिब्रेटिंग वन फिफ्टी इयर्स ऑफ महात्मा गांधी ओके तर लक्षात ठेवा तुम्ही ही वाली थीम आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या आवृत्तीमध्ये नुकतेच किती भारतीय इंग्रजी शब्दांना स्थान देण्यात आले त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स तर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या नवीन आवृत्तीमध्ये सव्वीस भारतीय इंग्रजी शब्दांना स्थान देण्यात आलेले आहे ऑक्सफर्ड डिक्शनरीची ही दहावी आवृत्ती आहे आणि या आवृत्तीमध्ये तीनशे चौऱ्याऐंशी भारतीय इंग्रजी शब्दांचा समावेश आहे यामध्ये आपली मराठी डब्बा आणि चाळ हे शब्द आहेत तसेच शादी हरताळ आधार या शब्दांचा सुद्धा यामध्ये समावेश होतो तर लक्षात ठेवा सव्वीस नवीन भारतीय इंग्रजी शब्दांना ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये स्थान देण्यात आलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य विधान किंवा विधाने ओळखा अविधान आहे भारतीय कर्णधार म्हणून टी ट्वेंटीमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम एम एस धोनी यांच्या नावावरती आहे अविधान आहे एम एस धोनीनंतर दुसरा क्रमांक विराट कोहली यांचा आहे तर हे दोन्ही विधानं इथे अयोग्य आहे विराट कोहली भारतीय कर्णधार म्हणून टी ट्वेंटीमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावरती आहे आणि ब विधान असं पाहिजे होतं की आपल्या विराट कोहलीनंतर धोनी यांचा दुसरा क्रमांक लागतो तर इथे दोन्ही विधान हे अयोग्य असल्यामुळे ऑप्शन नंबर तीन हे आपलं उत्तर राहील विराट कोहली यांनी एक हजार एकशे सव्वीस धावा केलेल्या आहे कॅप्टन म्हणून टी ट्वेंटीमध्ये आणि एम एस धोनी यांनी एक हजार एकशे बारा धावा केलेल्या आहेत कॅप्टन म्हणून ओके तर लक्षात असू द्या हा सुद्धा रेकॉर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये कोणत्या राज्याच्या चित्ररथाला प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे तर याचा आन्सर आहे आसाम म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन तर आसाम चित्ररथाला प्रथम पुरस्कार मिळालेला आहे आसामचा चित्ररथ हा आसामची संस्कृती आणि शिल्पकला यावरती आधारित होता सेकंड नंबरवरती ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश आहे ओडिशाचा चित्ररथ हा रथयात्रेवरती आधारित होता आणि उत्तर प्रदेशचा चित्ररथ हा सर्वधर्म समभाव या थीमवरती आधारित होता तर लक्षात ठेवा पहिल्या नंबरवरती आसामचा चित्ररथ आलेला आहे सेकंड नंबरवरती ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश संयुक्तपणे आहे आणि यावर्षी आपल्या महाराष्ट्राचा चित्ररथ नव्हता रोटेशन पद्धतीमुळे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नागोबा जत्रा फेस्टिवलला नागोबा जत्रा फेस्टिवलचा नुकताच समारोप झाला हा फेस्टिवल खालीलपैकी कोणत्या राज्यात साजरा करण्यात येतो त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन तेलंगणा तर तेलंगणामध्ये नागोबा जत्रा फेस्टिवलला साजरा करण्यात येतो दहा दिवस चालणारा हा एक आदिवासी महोत्सव आहे आणि हा फेस्टिवल गोंड जमातीकडून साजरा करण्यात येतो तर नाव लक्षात ठेवा नागोबा जत्रा फेस्टिवल तेलंगणा राज्यामध्ये साजरा करण्यात येतो दहा दिवस चालणारा हा एक आदिवासी महोत्सव आहे आणि गोंड जमातीकडून हा जो फेस्टिवल आहे तो साजरा करण्यात येतो नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण बघूया तरंजित सिंह सिंधू यांची नुकतीच खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या राजदूतपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तर याचा आन्सर आहे युनायटेड से युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका म्हणजेच यू एस ए ऑप्शन नंबर तीन तर तरंजित सिंग सिद्धू यांची यू एस एच्या राजदूतपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे जे आपले यू एस एचे राजदूत होते हर्षवर्धन शुंगला यांनी आता परराष्ट्र सचिव म्हणून कालपाळ स्वीकारलेला आहे एकोणतीस जानेवारीला त्यामुळे तरंजित सिंग सिद्धू यांची यू एस एच्या राजदूतपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे सिंधू हे एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीच्या बॅचचे आय एफ एस ऑफिसर आहेत आणि ते सध्या श्रीलंकेमध्ये उच्चायुक्त आहेत तर लक्षात ठेवा तुम्ही ही सगळी इन्फॉर्मेशन आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया अविधान आहे पश्चिम बंगाल विधानसभेने नुकताच सी ए विरोधात ठराव मंजूर केला आहे या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारे पश्चिम बंगाल हे दुसरे राज्य ठरले भविधान आहे सी ए विरोधात राज्याच्या विधिमंडळात ठराव मांडणारे आणि ते 
मंजूर करना आणि ते मंजूर करून घेणार केरळ हे पहिलं राज्य आहे असं था अविधान हे असत्य आहे कारण सी ए कायद्याविरोधामध्ये ठराव मंजूर करणार पश्चिम बंगाल हे चौथं राज्य ठरलेलं आहे आणि ब विधान हे योग्य आहे की सी ए विरोधामध्ये राज्याच्या विधिमंडळात ठराव मांडणार पण आणि तो मंजूर करून घेणार केरळ हे पहिलं राज्य आहे असत्य विधान आपल्याला ओळखायला लावलं होतं त्यामुळे विधान अ म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन हे आपला आन्सर आहे आता तुम्ही लक्षात ठेवा की सी ए विरोधामध्ये केरळ सी ए विरोधामध्ये ठराव मंजूर करणार केरळ पहिल्या नंबरवरती आहे सेकंड नंबरवरती पंजाब राज्य आहे थर्ड नंबरवरती राजस्थान आहे आणि फोर्थ नंबरवरती पश्चिम बंगाल आहे तर सी ए सगळ्यांना आता माहिती आहे आता तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा की सी ए विरोधामध्ये ठराव मंजूर करणार केरळ पहिला आहे पंजाब दुसरा आहे राजस्थान तिसरं आहे आणि पश्चिम बंगाल चौथं राज्य आहे हा क्वेश्चन तुमच्यासाठी होमवर्क आहे क्वेश्चन आहे नुकतीच खालीलपैकी कोणत्या शहरात तिसरी वैश्विक बटाटा परिषद आयोजित करण्यात आली त्याचा आन्सर तुम्हाला कॉमेंटमध्ये द्यायचा आहे तर याचा आन्सर कॉमेंटमध्ये द्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याविषयी डिस्कस करूयाच जाता जाता एक आठवण करून देते सध्या व्हिजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅ जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच तुम्ही विषयानुसार किंवा कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता तर आता इथे आपण थांबूया भेटूया पुढल्या लेक्चरमध्ये तोपर्यंत जय हिंद धन्यवाद आता व्हिजन स्टडी डॉट इन मुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ऍडमिशन घेतले तुम्ही घ्या अधिक माहितीसाठी व्हिजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट व्हिजन स्टडी डॉट इन